Hello, Assalamualaikum and hi everyone. My name is Aisha. Saya pelajar medik dekat USM KRI India. Bulan lepas, iPad saya rosak dekat India. Satu hari sebelum saya exam, nota-nota semua dalam tu. Saya tak backup apa-apa lagi sebab saya buat nota, saya jenis yang backup selepas habis satu semester tu. Semester 8 belum habis lagi sebab tu saya tak backup lagi. Saya hantar iPad saya dekat technician ke India. Dia pun tak tahu, dia cakap ni first time dia encounter masalah macam ni. Minggu lepas iPad baru saya sampai, I'm so excited to unboxing. Tapi saya tak unboxing lagi sebab saya tunggu korang. Saya pun beli juga accessories dia daripada Shopee. Dia punya screen protector dan juga dia punya casing. So kita akan unboxing dan pakaikan baju dia sama-sama hari ni. Okay, let's go. Sekejap-sekejap sejak korang. Sebelum kita proceed dengan unboxing, sebenarnya saya nak share tentang satu benda ni. Ramai sebelum ni orang tanya saya, Kak Aisyah macam mana Kak Aisyah improve English Kak Aisyah? Sebenarnya ada tiga apps yang saya pakai untuk improve saya punya English. The first one is IELTS Preparation. Kalau korang tak nak ambil IELTS pun tak apa. Boleh juga pakai apps ni. Contoh sebenarnya sekarang saya nak practice saya punya grammar. Okay, so kita try articles. Alright. So contoh eh. My mother has bought a new car. Betul. Macam tu lah. So korang boleh practice korang punya articles. Macam he drive an old car because AAIOU. The second one, my most favorite interactive apps untuk belajar English adalah Fondi. Kalau korang nak pakai Fondi, basically just perlu download saja apps Fondi ni free, okay? Cuma kena tengok satu iklan lah untuk setiap 15 minit kalau kita dah pakai apps. And dalam apps tu, semua orang adalah orang yang masing-masing nak improve dia punya English tau. And tak perlu pakai nama sebenar pun. So dia memang sangat menjaga privacy. So, macam dalam kes ni, saya pakai nama Diana. Okay, orang panggil saya Diana. Fondi ni dia macam interactive game punya apps tau. Sebagai pengguna percuma apps ni, kita boleh access dekat plaza, bar and kita boleh access dekat pub. Korang boleh pergi dekat tempat yang free yang saya cakap tu untuk jumpa dengan orang, untuk cari orang and kita boleh bercakap dengan orang tu secara live, okay? Okay, so saya tunjuk kepada korang macam mana saya pakai apps ni. Okay, kita tengok eh. Okay, so sekarang saya nak cari orang dekat plaza ni. Saya berada di plaza sekarang eh. Hello, hi. Hello, Diana. How are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Indonesia and you? I'm from Malaysia. So we are neighbor. So, how many days you are here in Fondi? Uh, I'm still new. So, what do you think about these apps? Is it improving your English? Yes, for improve my English because my English is not very good. So, I want to learn. That's good. You have been uh, to Malaysia before? Yes, yes. When I'm going to uh, Umrah, Ooh. I started in Malaysia, in Kuala Lumpur. Oh. Okay, so saya dah habis bercakap dekat orang-orang yang dekat plaza ni. So, saya nak tukar tempat. So, saya pergi park sekarang. Kita masuk ke dalam park. Okay, so I'm going to talk to this person. Okay, so actually you are working or a student? I'm working. So, are you working or are you a student now? Uh, actually, I'm a medical student in India. I study here. So, I'm not in Malaysia currently. I'm in India. Okay. So sekarang saya nak pergi bar pula, kita cari orang yang kita boleh bercakap kat sana. What course you are study? I'm studying uh, communication science, hmm. marketing. Marketing, yeah I know marketing. Oh that's very cool. You can make a lot of money from that. Yeah, that's right. That's why uh, that's one reason I want to learn in English because I think uh. if I can improve my English skill, I can have a high value when I start to work in a company. Yeah, that's really true. Alright, so saya dah habis bercakap dengan orang dekat bar. So basically itulah macam mana nak pakai apps ni. Bagi saya, Fondi ni memang sangat menarik sebab korang boleh bercakap dengan sesiapa je yang korang nak. Dalam masa yang sama dapat hide identiti kita. Sebab masa saya, saya pakai nama Diana. Diorang tak tahu pun nama saya Aisyah. So saya dapat hide saya punya identiti. Dan masa yang sama, saya boleh bercakap dengan stranger. Saya boleh bercakap dengan orang. And yang paling best sebab kita tak boleh tunjuk muka kita pun kalau nak bercakap dengan orang. Kita boleh bercakap dengan orang di mana-mana saja yang kita nak, kita tak perlu rasa risau pun untuk buat kesalahan grammar. Sebab semua orang dalam ni masing-masing nak belajar. So kita akan help each other. Apa lagi tunggu? Download cepat-cepat apps ni sebab bagi saya experience 
kita improve English pakai apps ni sangatlah best. Macam contoh apa yang jadi dekat saya. Sebelum ni saya rasa tak confident nak bercakap bahasa Inggeris. Tapi lepas pakai apps ni, orang lain pun sama-sama nak improve English. Saya pun sama. So saya tak kisah pun kalau saya buat mistakes. And the third one, mangosh. Korang boleh pilih nak practice untuk apa. So saya try untuk English learner words untuk ambil test on IELTS ke kan. Study this section. Start this section. Okay, basically, dia suruh kita choose the best definition daripada perkataan ni. So, link, dia boleh best define sebagai apa? Sebagai connect. Yes, correct. Next word, estimate. Estimate macam kita buat anggaran, right? Guess, guess a number. So, correct. So, itulah cara nak pakai apps. Mangosh. Uh, okay lah, jom kita sambut unboxing. Let's go. Oh my god Okay So Tada My new iPad Saya beli iPad Pad generation ke 9 by the way And colour dia pun sama dengan iPad yang lama saya Okay So saya tak bawa saya punya gunting Oh my god Tengok tu Saya memang letak engraving Engraving nama saya So ok lah cantik saya suka dia punya font Comel-comel macam tu Saya letak doktor dekat depan So bolehlah doa kan Satu doa walaupun belum jadi doktor lagi Wow Ni pun saya beli dekat Shopee juga Murah je And dia nampak sangat secure Dia nampak tebal Yang inilah casing iPad saya yang saya beli daripada Shopee. Murah je, RM13 je. Kalau korang nak beli, boleh tekan link dekat description YouTube saya, okay? So, kita fitkan. Okay, ni iPad lama saya. Kita boleh set upkan guna iPad lama saya. Ni saya punya Apple Pencil yang lama Saya pakai yang lama punya je Sebab dua-dua ni boleh pakai Apple Pencil yang sama Okay So saya tak beli baru lah Muat tak? Yes, muat Kalau nak keluarkan Just tekan je ni Boleh juga letak dekat sini 
iPad yang saya beli ni saya beli iPad generation yang ke-9 sebab dia tak mahal sangat. Saya tak beli iPad Air sebab bagi saya iPad Air tu lebih kepada kalau orang tu dia nak buat bisnes, dia nak macam desainkan baju ke guna iPad dia. Macam dia betul-betul nak jadikan iPad tu sebagai satu investment untuk bisnes dia. Boleh ambil iPad Air, macam dia nak buat desain ke apa kan Sebab iPad Air lagi smooth Tapi untuk saya, saya gunakan iPad sebagai belajar saja. Saya guna untuk buat nota So iPad generation memang cukup Ni iPad lama saya, iPad lama saya iPad generation yang ketujuh Saya beli empat tahun lepas Dan sekarang ni dah ada generation yang ke sepuluh dan sembilan So generation sepuluh dah pun keluar Dan stok sembilan punya generation masih lagi ada So disebabkan generation 9 lebih murah daripada 10, saya beli iPad generation yang ke-9. So iPad ni color dia sama macam baju saya hari ni. Warna hijau, kebetulan. Yang ini color dia saya tak minat sangat tapi waktu tu ada promotion. Color ni sahaja murah RM13, color lain RM15. Tapi sangat berbaloi sebab dia agak tebal dan secure, dia nampak modern. So that's why saya ambil casing yang macam ni. Link dekat description bawah ni kalau korang nak beli. Yang ini pun magnetic and korang boleh lipat macam ni. Korang nak tegakkan dia boleh lipat macam ni. Untuk siapa yang ada DM saya juga tanya, untuk medical student perlu beli iPad ataupun laptop. Bagi saya dua-dua tu adalah satu benda yang penting sebab kalau kita nak tulis case sheet ke ataupun tulis case history patient boleh guna iPad ya betul boleh guna iPad tapi saya lagi suka guna laptop lah sebab laptop lagi senang nak type, lagi senang nak nampak sebab dia lagi besar tapi kalau kawan saya yang lain dia hanya bergantung pada iPad sahaja pun boleh dia boleh just survive math school hanya bergantung pada iPad tapi dari segi macam kalau nak print dokumen ke kan lagi senang kalau ada laptop Ha, sebab bila masuk med school, ada juga banyak benda-benda yang kita kena print dokumen dia. Lagi senanglah kalau pakai laptop boleh print terus. Kalau pakai iPad boleh juga print tapi mungkin korang kena cari wiring dia ataupun guna bluetooth punya printer. Boleh juga. Saya rasa itu je daripada saya. Thank you so much for watching. So untuk siapa yang nak beli accessories iPad macam screen protector depan ni, korang boleh beli dekat link bawah ni dan juga kalau korang nak beli casing iPad yang selesa kemas macam ni nampak modern padahal murah je boleh juga beli dekat description link bawah ni. Okay, satu lagi saya nak cakap kalau korang suka nak beli iPad yang dia punya screen protector adalah paper like punya macam ni. Actually ni uh, saya punya iPad ni paper like punya screen protector tau. Dia macam kertas kalau dah tulis tu memang nampak macam kertas memang rasa macam kita telah menulis dekat atas kertas memang sangat selesa sangat best Cumanya, bila saya tengok iPad saya ni, dia punya clarity tu tak berapa clear macam iPad yang tak pakai screen protector jenis paper like. Macam ni saya beli screen protector yang macam glass, okay? Macam glass. Tapi yang ini, yang lama ni screen protector jenis paper like. So dia punya clarity tu berkurang, dia masih tak clear sangat kalau screen tu. Still boleh nampak tapi masih tak clear. So kalau iPad yang pakai screen protector glass tu, memang best lah nampak macam view kita jelas. Cumanya bila nak menulis dia agak macam macam glass sikit tapi best je saya suka je sebab saya dah biasa menulis atas uh, glass punya screen protector. Okey so kalau korang nak beli paper light punya screen protector pun boleh beli dekat link yang saya bagi bawah ni. Yang itu pun best kalau korang nak dapat experience menulis macam tulis atas kertas. Ha by the way satu lagi harga dia. Okey saya beli ni harga saya yang saya uh, beli iPad tu 2200 tanpa Apple Pencil. Kalau nak Apple Pencil kena tambah 400 ringgit lah. I think that's all from me. Thank you so much for watching daripada awal sampai habis. So hopefully iPad baru ni tak akan buat masalah lagi. Amin. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below and kalau korang ada apa-apa lagi content yang korang nak boleh komen dekat bawah ni okay. So let's go final year with my new iPad. Bye bye.